now we are moving toward the poverty line assessment and uh, for poverty line assessment we use two criteria uh, assessment of uh, absolute poverty line and uh, assessment of relative poverty line ki kis tarah hum poverty line ko relative aur absolute ko differ karte hain aur usko assess karne ke liye hum indicators of poverty line use karenge ke kaun sa indicator use kar rahe hain kaun se best hain aur kaun se best nahi hai number 1 and number 2 Uh, among different indicator we have to use some specific indicators for poverty line for poverty line in terms of uh, absolute poverty and uh, for relative poverty to uske liye we have a comprehensive table jo hame ek picture de raha hai ke hum kis tarah uh, absolute poverty ko measure karne ke liye calorie requirement ko hum use karte hain <laughs> ki kya ek individual ki 2350 calorie usko mil rahi hai ya nahi mil rahi तो इसके अलावा हम सिर्फ कैलरी जिसको हम फूड एनर्जी इनटेक रखा था उसको हम यूज़ कर सकते हैं कैलरी कास्ट के साथ फूड के शेयर को हम शामिल कर सकते हैं कैलरी प्लस बास्केट ऑफ अदर गुड्स भी शामिल कर सकते हैं एंड बास्केट ऑफ गुड्स भी यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह हम इनको इसमें इंक्लूड करके एक इंडिविजुअल की बेसिक नीड को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए एब्सोल्यूट के लिए हमने जिस तरह पहले बात की थी कि एब्सोल्यूट के लिए एक स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया है कि अगर किसी इंडिविजुअल को जो कैलरी चाहिए होती हैं वो नहीं मिल रही ही आर शी इज कंसिडर्ड एज पुअर लेकिन अगर वो उसको कैलरी मिनिमम जो है लाइक like, हम कहते हैं एक बंदे को ट्वेंटी टू हंड्रेड कैलरी चाहिए अगर ट्वेंटी टू हंड्रेड कैलरी उसको मिल रही है तो वो नॉन पुअर होगा अगर टू ट्वेंटी टू हंड्रेड नहीं मिल रही तो वो पुअर में कंसिडर होगा इन द सेम डायरेक्शन रेलेटिव पावर्टी में हम रेलेटिव टू इनकम बेस हम यूज़ कर सकते हैं एंड स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए हमने डिफरेंट लाइक सम टाइम हम कहते हैं कि इफ एनी वन इज़ लिविंग लेस दैन वन थर्ड ऑफ द इनकम अगर वन थर्ड से कम पे गुजारा कर है इज़ कंसिडर्ड एज रेलेटिवली पुअर सम टाइम ये टू थर्ड पे हम इसको यूज़ करते हैं कि टू थर्ड से नीचे है सम टाइम फिफ्टी परसेंट पर कैपिटा इनकम से नीचे है तो उसको हम रेलेटिव पावर्टी में कंसिडर करते हैं जिस तरह हमने यूके की बात करी यूके में अगर सिक्सटी परसेंट इनकम से नीचे वो रह रहा है तो वो रेलेटिव पुअर होगा इसके लिए ये एक स्टैंडर्डाइज वो चार्ट अवेलेबल है इसके अलावा इसको हम जितना एक्सपेंड करना चाहें हम कर सकते हैं लाइक एब्सोल्यूट पावर्टी के लिए हम यहाँ पर वन पॉइंट नाइन डॉलर अ डे को भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ एनी वन इज़ अर्निंग लेस दैन वन पॉइंट नाइन डॉलर अ डे इज़ कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूटली पुअर इस तरह हम एच डी आई का क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं इफ एनी कंट्री इज़ अर्निंग लेस दैन या अचीविंग लेस दैन जीरो पॉइंट फाइव एच डी आई वैल्यू इज़ कंसिडर्ड एज पुअर सेम इन द सेम लाइन हम मल्टाई डायमेंशनल पावर्टी को इसमें यूज़ कर सकते हैं कि अगर मल्टाई डायमेंशनली आपकी 50 परसेंट पॉपुलेशन पुअर है तो आपका कंट्री उसके वलनरेबल पोजिशन में आता है तो इसलिए हम इसकी जो लाइन्स हैं इन सब को आइडेंटिफाई करके इसी चार्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं